第二年过年，部长记性的舅妈又来招惹丽娜。舅妈把一个有家暴历史的二婚男介绍给丽娜。丽娜，你可不能看不起人家二婚呐、啊，他家可有钱了。他家这么有钱，你怎么自己不去嫁呀？丽娜全当舅妈在喷粪，妈妈也知道，舅妈不安好心，直接拒绝。丽娜的婚事不劳你费心，你还是关心自己的孩子。听说贝贝这学期又考了一个鸭蛋。这话简直就是戳舅妈的肺管子。表弟还小的时候，舅妈就开始教他背古诗，小表弟背得很顺溜。舅妈每次都在群里炫耀，直言表弟有清华之才。可清华之才的表弟，自从开始上学后回会考鸭蛋，气得舅妈揍了他好几顿。舅妈撇撇嘴说道：“我，我就不是关心丽娜吗？舅妈，你说的那个人我好像认识，他家是有钱，可是他家暴啊，他上一任老婆就是被他打跑的。舅妈，你怎么给丽娜姐介绍这种男人啊？”瞬间，整个客厅的人都看向舅妈。舅妈讪讪笑道：“哎呀，他打人是以前，他现在不打人了，他改了。他家现在养了一些小动物，他改打小动物了。丽娜，你就见见，没准你们就成了。”丽娜一脸震惊的看着舅妈，爸爸更是恶狠狠的看着舅妈说道：“当我是死人吗？给我闺女介绍二婚家暴男，姐夫，你有话好好说，说我老婆做什么？他这不也是好心吗？”李大勇，你他妈的瞎了还是聋了？你别忘了是老娘给你签的谅解书。最后外公出面，吵什么吵？大过年的，都少说两句。最后大伙就不欢而散了。丽娜以为已经把话说的这么难听了，舅妈不会再提这件事了。说知道，没过两天，舅妈又来丽娜家说了这件事，吓好爸妈出门去了。舅妈见家里没人说话，越发肆无忌惮。我知道你看不上那个男的，但是丽娜他们一家给我包了三万块的媒人钱，这样。丽娜，你和他先假结婚，我拿到钱分你一半，到时候你爱离婚就离婚，我绝对不管你。当然，你要是有本事，在婚姻存续期间让他给你花钱，那舅妈也给你分钱，这可是天上掉馅饼的好机会。要不是我娘家没有一个适龄的子女，我肯定不找你。丽娜听得满肚子火了，指着门口对舅妈说道：“滚！”可舅妈反而怪丽娜：“你别不知好歹，我不介绍男人给你，你这一辈子都得打光棍，没人要。”丽娜怒火，直接冲到头顶，顺手抄起一旁的杯子，直接扔过去，怒吼道：“滚！”杯子把舅妈砸得满脸是血，舅妈惊声尖叫：“啊，黄丽娜，你这个贱人，我要杀了你！”舅妈冲上来想打丽娜，丽娜反手在她脸上上左右开弓。爸妈进来的时候，丽娜和舅妈打的难舍难分，他们急忙分开。怎么了？这是怎么回事？你们怎么打起来了？你们养的好闺女。我好心找他赚钱，他还把我打了，气死我了！你给我等着，这件事没完！舅妈恶狠狠瞪着丽娜，捂着额头，转身离开了。事后，爸妈骂丽娜：“丽娜，你太冲动，再怎么样也不可以打人啊！”我想打死他。你听听他说的话，那是人话吗？丽娜气得上气不接下气，下次别自己动手，让妈妈来。丽娜一家还没消气，舅舅突然打来电话：“丽娜把我老婆打死了，现在已经没气了。”你们快过来看看！舅妈死了，我整个人都懵了。怎么？怎么就死了？我只是砸了一下她的头。丽娜吓得魂不守舍，一家人连忙赶到舅舅家。此时，舅妈安详的躺在棺材里，舅舅和表弟哭红了双眼。看到丽娜就冲过来打丽娜，舅舅给了丽娜两巴掌。大勇，你干什么打孩子？丽娜低喃着。怎么会？她从我家出去的时候，明明还好好的。姐。你还护着这个杀人凶手，他害死我老婆，我今天就要打死他，给叔分偿命。爸爸急忙解释，这件事有误会。丽娜虽然拿茶杯砸了他，可是他走出我们家还好好的。舅舅红着眼眶，声音沙哑，怒吼道：“好好的，好好的，他人会躺在这里吗？你们是瞎吗？就是他杀的，叔分回来就开始吐血了，不是他杀的，是谁杀的？我要报警，我要警察把你抓起来枪毙。”妈妈一听，慌忙道：“不能报警，不能报警！大勇，姐姐求你了，你要是报警，丽娜就完了。姐姐求你了，求你了！”丽娜眼睛瞬间红了。妈，你起来，你起来！也就在这时候，丽娜扫到一旁的舅舅，眼底闪过一抹得意。丽娜抹了抹眼泪，再看舅舅，又是一脸悲伤的表情。丽娜跪下来，求求你，舅舅！大勇，你要什么都可以。丽娜她不是故意的，求求你不要报警，她可是你亲外甥女。舅舅吼道：“那死的还是我的亲老婆呢，我儿子的妈妈。”我知道，我知道，但是丽娜真的不是故意的，这真的是意外。姐姐求你了，不要报警！不可能的，我要他偿命。舅舅说着，拿出手机就要报警。爸爸急忙说道。
。大勇，当姐夫的求你，只要你不报警，你要我们做什么都可以。爸爸红着双眼，眼里满是挣扎，最后在舅舅愤怒的眼神下，慢慢的跪了下来。爸，你起来，你起来，我去坐牢，我去坐牢。我们现在就去筹钱，钱不够我们就把房子卖了。大勇，你一定不要报警。妈妈连忙点头。钱和丽娜的后半生比起来不算什么。舅舅听丽娜爸妈这么说，仿佛冷静了下来。回到家后，妈，这是犯法的，我去坐牢，我去自首。你能不能懂点事？爸爸第一次对丽娜冷脸，对妈妈说道：“老婆，看一下咱们家还有多少存款，不够我们先去借，实在不行把房子卖了，我们搬回老家。”看着爸妈到处打电话借钱，我哭得更凶，茫然无措地站在一旁，脑海里不停地回想起妈妈在我的画面。不是不对，我没杀人，我崩溃了。丽娜，不是你的错，都是意外，都是意外。爸爸红着眼眶，把眼泪憋了回去。钱财身外物，和你后半生比起来不算什么。你舅舅要是能原谅你，不让你去坐牢，多少钱都不是问题。可是，爸，这不对，真的不对，我说不出来。但是我总觉得事情过于蹊跷。前脚舅妈刚回家，一个小时后，舅舅就打来电话说舅妈过世了，还要我们一家赔一百五十万。爸妈对视了一眼，说道：“可我摸了你舅妈的脉搏，真的没气了。”你舅舅总不至于拿这种事来骗我们吧？丽娜，妈知道你是老师，过不去这个坎。没事的，妈来当坏人，你什么都不知道。今天拿茶杯砸人的也不是你，是我。你记住了，不是妈，不是这样的。我们去报警吧，让法医做尸检。我不能背这个罪名过一辈子，我后半生都过得不安宁。妈妈极其激动地说道：“不行，你万一被抓呢？你这辈子就完了。”说什么都不肯让丽娜去自首。丽娜急忙说道：“那万一不是呢？就那么一个小茶杯砸到他的额头，血也只流了一点，怎么可能就这么死了？无论你们怎么说，我就是要去自首，我不准，不许去！丽娜啊，妈求你了，妈妈三十五岁才有了你，我怀你的时候足足在床上躺了三个月才保下你，你不能有事，你有事，妈妈活不下去了，妈求你，你不能自首，你舅舅要钱，我们给他，给他就是了，只要他不让你坐牢，妈妈做什么都可以。”为了保住丽娜，爸妈把房子卖了，凑够了一百五十万，转给了舅舅。事后，舅舅在群里说：“我老婆找了一个工作，外出打工了。”爸妈搬回了乡下，期间一直安慰我，让我把这件事放下。可我放不下呀，我怎么可能放下？我每天都备受煎熬，整宿整宿的睡不着，头发大把大把的掉。我无奈，只能接受心理辅导。那天，我苍白着脸从医院里出来，不想一抬头就看到一个熟悉的身影走向妇产科，那不是舅妈吗？丽娜惊恐的瞪大双眼，不，不可能吧！丽娜使劲的摇晃着脑袋，以为是不是自己最近睡不好产生的幻觉。丽娜急忙跟上去想确认，然后又看到了舅舅。如果看到舅妈是巧合，那舅舅又怎么解释呢？看着舅舅和死去的舅妈有说有笑的，我气得浑身发抖。合着是他们两口子故意设的局骗我们家的钱，还害我差点得了抑郁症。好，好的很。丽娜冷笑了一声，脑中形成了一个计划。先是给舅舅打电话，舅舅，我们的一百五十万是用来买你不告发我意外砸死舅妈的事的。舅舅以为丽娜害怕报警，还在电话那头嘲笑：“我不会的，放心吧，收了一百五十万了，你放心，舅舅这辈子都不会告发你的，安心上班去吧。”我又引导了舅舅几句，成功的让他说出舅妈死了，他收了十五万零封口费的事情。丽娜把录音拿着，打了一辆车到警局自首。我受不了，舅舅收了我们家一百五十万，说不会告发我。可我还是很不安，我已经做错事了，我要承担法律责任。我也不知道舅舅是怎么处理舅妈尸体的，我愿意自首，给舅妈一个体面的葬礼吧，而不是死得悄无声息。警察接到报警，又是命案，没有耽误，及时出警。不到一个小时，舅舅、舅妈就在商场被人带到了警局。带到警局的时候，舅舅还是猛的，直到看到丽娜，她的脸色顿时变得苍白，满脸的不安。丽娜假装不知道舅妈还活着，看到舅妈走进来，丽娜表现出被吓到的样子，惊慌失措的大叫：“鬼呀，鬼呀！舅妈，我不是故意拿水杯砸你的，我错了。舅妈，你放过我吧。”“不是，警察同志，这是误会，我们一家和我姐一家开玩笑呢。”“开玩笑，一百五十万的玩笑。”警察调查了整件事情的经过，发现当时舅妈被我砸伤后，有到卫生所就诊，拍片结果显示皮外伤，连脑震荡都没有。可舅舅联合舅妈炸死，骗我们一家一百五十万，金额巨大，直接被刑事拘留了。舅舅急着说道：“不是误会，误会，我们是一家人，开个玩笑的。”舅妈也跟着说道。
对对对，我就是跟外甥女开个玩笑。可惜啊，我再也不会相信他们一家了。舅舅把钱转给我妈，又开始求我妈。我妈知道舅妈没死后都愣住了，她默默挂了电话，退出了家族群，删除了舅舅舅妈的电话。这一次我们一家都没有心软。最后舅舅舅妈因为诈骗罪被判有期徒刑十年，全集完。